எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் சங்கரி லக்ஷ்மணன் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பகவத் ஐயா அவர்களுக்கும் சரவணன் அவர்களுக்கும் ஜியோமணி சார் அவர்களுக்கும் தேவிஸ் ஜெரால் சார் அவர்களுக்கும் இவ்வளவு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து புறக்கணித்தல் ஒரு கலை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் யூஸ்வலா வந்து இந்த புறக்கணித்தல் அப்படின்னா இக்னோர இக்னோர் பண்றது இத வந்து ரொம்ப ஒரு வெளியில யாராவது நம்ம லைஃப்ல யாராவது நம்மள பண்ணாங்க ரொம்ப வருத்தம் வரும் கோபம் வரும் ஏன் நம்மள இப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு தோணும் ரைட் சோ நமக்குள்ள வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு இக்னோர் பண்றது வந்து ஒரு வகையில தப்பு இக்னோர் பண்ணக்கூடாது எல்லாரையும் சமமா நினைக்கணும் எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இது எனக்குமே நேர்ந்தா கூட யாராவது என்னை புறக்கணிச்சாங்கன்னா எனக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வர்றது இயற்கைதான் ஓகே சோ அப்ப இக்னோரிங் வந்து எப்படி ஒரு கலை சொல்றீங்க இட்ஸ் அன் ஆர்ட் அப்படின்னு எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா இக்னோரிங்கும் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் எல்லா உணர்வுகளுமே வந்து அஹ் ஏதோ ஒரு நல்ல எல்லா உணர்வுமே நல்ல விஷயம் தான் பயம் நல்லது கோபம் நல்லது பத்தட்டம் நல்லது எல்லாமே நல்ல விஷயம் ஏன்னா நல்ல விஷயத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்குத்தான் முன்னாடி அது வருது நமக்கு சோ எல்லாம் நல்ல விஷயமே இக்னோரும் ஒரு நல்ல விஷயம் அது எப்படின்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமா பாக்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு கல்லு இருக்கு அந்த கல்லை காட்டி ஒரு சிப்பிட்ட நான் காட்டுறேன் அந்த சிப்பி வந்து அத பாத்துட்டு அஹ் அவருக்கு வந்து நான் நான் கேக்குறேன் எனக்கு வந்து ஒரு சில செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு அந்த கல்லு வந்து ஒரு அன்ஷேப்பா இருக்கு அஹ் இப்ப அவர் கண்ணுக்கு எப்படி தெரியும்னா அதுல இருந்து அந்த சிலைய செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு தோணும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு தேவையில்லாதத ரிமூவ் பண்ணிட்டாலே அவருக்கு வந்து ஒரு சிற்பம் கிடைச்சோம் சரி அவர் செய்யறாரு நான் செய்ய முடியாது ஏன்னா எங்க எதை எப்படி இது பண்ணி போடணும் சிற்பத்தை செதுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் சோ அவருக்கு ஆர்ட் ஆஃப் நோ ஆர்ட் ஆஃப் நோயிங்கும் இருக்கு அதே டைம் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் இக்னோரிங்கும் இருக்கு இப்ப ஒரு மூக்க செதுக்குற இடத்துல எந்த இடத்த செதுக்குனா அந்த இடத்துல கிளியரா வரும் அந்த சிற்பம் வந்து நல்ல சிரிச்சாப்ல வரும் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் சோ எந்த இடத்துல இக்னோர் பண்ணணும் எங்க இக்னோர் பண்ண கூடாது யூஸ்வலா வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் கத்து கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ட் ஆஃப் பீங் ஹாப்பியும் கத்து கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன ஆர்ட் ஆஃப் இக்னோரிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இக்னோரிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ஒரு நல்ல நிகழ்வு அது நமக்குள்ள எப்போதுமே இருக்கணும் இதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் சரி நம்மளும் சரி அதை அக்செப்ட் பண்றது கொஞ்சம் நம்ம கஷ்டப்படுவோம் ஏன்னா இக்னோர் பண்றது தவறு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நமக்குள்ள இருக்கு ஆனா இக்னோரிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது எல்லாரும் அதை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத கலை எப்படி ஒரு சிற்பம் ஒரு கலையோ அதே மாதிரி இது ஒரு கலை இந்த இப்போ வந்து நம்ம இப்ப நீங்க என்ன தெரிஞ்சுப்பீங்க புறக்கணித்தல் அதாவது இக்னோர் பண்றது வந்து ஒரு அதுவும் ஒரு கரெக்ட் தான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரைட் இப்ப வந்து ஆஹ் குழந்தைங்களுக்கும் சரி நிறைய எல்லா விஷயத்தையும் நீ கத்துக்கோ எல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்கிறோம் ஆஹ் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கிளாஸஸ் போடுறோம் அது போடுறோம் இது போடுறோம் ஆனா அதே நேரத்துல எதை இக்னோர் பண்ணணுங்கிறத புறத்திலையும் சரி நகத்திலையும் வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதே கிடையாது அங்கதான் பெயினே ஸ்டார்ட் சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து சில நேரம் ஸ்டக் ஆகி போயிடுறோம் ஆஹ் இக்னோர் பண்ணாம அப்படியே வந்துட்டு அந்த ஒரு ஃபீலிங்லயே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்டக் ஆகி வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் சோ இந்த இடத்த மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கையாண்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைஃப்ல வந்து ரொம்ப நம்மளோட எஃபர்ட் நம்மளோட மென்டல் எனர்ஜி இது எல்லாமே சேவ் ஆகும் சரி இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் இதுல புறத்துல வந்து அதாவது டெய்லி டே டு டே லைஃப்ல வெளியில செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளுக்குமே வந்து ஆஹ் எதை இக்னோர் பண்ணணும் எப்ப இக்னோர் பண்ணணும் ஏன் இக்னோர் பண்ணணும் நிறைய இது உண்டு அக உணர்ச்சியில வந்து அப்படி கிடையாது என்னன்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஹ் ஒரு எட்டு வயசு பையன் அவன் எப்போதுமே சைக்கிள்ல அடுத்த தெருவுக்கு போகிற வழக்கம் உண்டு அவனுக்கு அவன் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகணும் அங்க போற வழியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு தெரு நாய் வந்து அவனை எப்போதும் குறைக்குது உடனே ரொம்ப பயப்படுறான் ஐயோ ரொம்ப பயந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறான் உடனே அவங்க அப்பா கேட்கிறாரு ஏண்டா இப்பதான் போனா அதுக்குள்ளே வந்துட்டேன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே அவன் சொல்றான் இப்படி வந்து ஒரு நாய் குறைச்சதுப்பா அப்படின்னு நீ ஆம்பளை பையன்தான் எவ்வளவு தைரியமா இருக்கணும் அக்கா பாரு எப்படி இருக்கா அப்படின்றார் உடனே இந்த பையனுக்கு சரி சரி நம்ம தைரியமா இருக்கணும் தைரியமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் போகும்போது ஒரு கம்பு எடுத்துட்டு அந்த சைக்கிள்ல வச்சுட்டு போறான் இப்ப நாய் குறைக்குது ஸ்டாண்டை போடுறான் வண்டியை நிறுத்துறான் கம்பு எடுக்கி
போறப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா போயிட்டான் போயிட்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு நாய் நிக்கு இப்போ மறுபடியும் கஷ்டமாயிருச்சா ஐயோ மறுபடியும் நாய் நிக்குதா நான் என்ன பண்ணா அப்புறம் பயந்து பயந்து வேர்த்து போட்டு எப்படியோ சைக்கிள ஓட்டிட்டு வந்துட்டான் சரி அக்கா சொன்னதும் வேலை செய்யல அப்பா சொன்னதும் வேலை செய்யல மூணாவது பாட்டி இருக்காங்க பாட்டி கிட்ட கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போகணும் ஆனா அந்த நாய் இருக்குது அப்படின்னோடனே பாட்டி சொல்றாங்க நீ அது கூட அன்பு காட்டு அன்பா பழகு நீ அதை உட்கார வச்சு பேசு அதை உட்கார வச்சு பேசுங்க சென்ஸ் அதுகிட்ட வந்து பாசத்தை காட்டு ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்கிட்டு போய் அதுக்கு நீ போடு அது போட்டேன்னா அதுக்கு வந்து உன் மேல வந்து ஒரு இனிமே உன்னை பார்த்தா குறைக்காது அப்படின்னா சரி இது ரொம்ப நல்ல ஐடியாவா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பிஸ்கட் பாக்கெட்டை வாங்குறான் இவன் ஏற்கனவே கம்பு எடுத்துட்டு வந்தவன் இப்போ பிஸ்கட் பாக்கெட்டை ஓப்பன் பண்றான் அதுக்குள்ளே நாய் பக்கத்துல வர்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் டென்ஷன் பையனுக்கு ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு அப்புறம் வந்து ரொம்ப கவலையா சரி இனிமா அந்த இடத்துக்கே போக வேண்டாமா அப்போ கூடாதா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்து உட்காருறான் அப்போ அவங்க அம்மா சொல்றாங்க ஏண்டா ஒரு மாதிரி இருக்க அப்படின்னா நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் அவ்வளத்தையும் சொல்றான் அவங்க அம்மா வந்து சொல்றாங்க கண்ணா வேற ஒண்ணுமே இல்ல நீ இப்போ தைரியமா இருக்கணும் இல்ல அன்பா இருக்கணும் இல்லனா இதுல இருந்து வேற வழியில போகணும் இப்படி எல்லாம் நான் அம்மா உண்டா சொல்ல போறது இல்ல வா உனக்கு பாக்கலாம் எந்த நாயின்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் தூரமா இருந்து பாக்குறாங்க அந்த நான் அந்த வழியில ஒரு கார் போகுது அந்த கார்ல சுத்துற அந்த வீல பார்த்தும் இந்த நாய் வந்து குறைக்கும் சரியா இப்ப ஒண்ணு மட்டும் இல்ல அது எல்ல இந்த வீல பார்த்து கூட அது குறைக்குதுன்னு புரியுதா அப்படின்றாங்க ஆமாமா நாயினா குறைக்கதான் நம்ம அது செய்யும் அப்படின்றாங்க கரெக்ட் அப்ப நாயோட இயல்பு என்ன நாய் வந்து எதுக்கு வளர்க்கிறோம் நம்ம வளர்க்கிற நாய் எதுக்கு அதுக்கு வந்து எப்பவுமே மற்றவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு கொடுக்கறதுக்காக எப்பவுமே இன்டிமேட் பண்றதுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு குறைச்சுதான் சொல்ல முடியும் அதுதான் அதை செய்யுது அதைய வந்து நீனா பயமா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நீ வந்து அத தப்பா நினைச்சிட்டு பயந்து நீ வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுற அப்ப நான் என்னமா பண்ணணும் இப்போ நாயோட நாயினா என்ன செய்யும் குறைக்கதான் செய்யும் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் சரிம்மா அதை கத்துறத என்னால இது பண்ண முடியலையே அத வந்து ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நீ நினைச்சிரு நீ அதை நீ வந்து எங்க போகணும் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகணும் நாய் குறைக்கதான் செய்யும் இந்த ரெண்டையும் நினைச்சிட்டு நீ போ நீ ஒரு நாள் போனா ஒரு குறைப்பு இருக்கும் மறுநாள் பார்க்கும்போது மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் போகும்போது நீ உன்னோட அட்டென்ஷன் வேணும்னா அது குறைக்குது நீ கண்டுக்காம போயிட்டேன்னா அது ஒண்ணுமே ஒண்ணு பண்ணாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அப்ப வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவன் இக்னோர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அது அப்படியே விட்டுரு கண்டுக்கிடாம விட்டுருன்னு சொல்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நம்ம நோட் பண்ணணும் ஆர்ட் ஆஃப் நோயிங் நாயோட குணம் என்ன நாயோட இயல்பு என்ன நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு சோ இயல்பு தெரிஞ்ச உடனே இக்னோரிங் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா ஆயிடுச்சு ஓகே அதுனா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கறது இந்த பையனுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சு போச்சு சோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அப்பா சொன்னது தைரியமா இருங்க அப்படி தைரியமா இருக்கணும் கம் எடுத்துட்டு போறமேதான் நம்மளும் நம்ம அக உணர்ச்சிகளை வெளியேற்றணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வந்துச்சுன்னா இம்மிடியேட்டா அதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுல வந்து போராடிட்டு இருந்தோம் ஜெயிக்க முடியல செகண்ட் வந்து ஐயோ நெகட்டிவ் தாட் இன்னைக்கு ரொம்ப வந்துருச்சுப்பா ஐயோ இன்னைக்கு தாங்கவே முடியல சரி ஓகே ஒரு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போய் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்ல நம்ம வந்து ஒரு சினிமா பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்மள நம்ம எஸ்கேப் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஆனா எஸ்கேப் பண்ணி கொஞ்ச நேரத்துல மறுபடியும் அந்த இன்னொரு நாய் வந்து இன்னொரு நெகட்டிவ் தாட் வந்துச்சு நமக்கு மூணாவது வந்து என்ன பண்ணோம் சரி இந்த இந்த தாட்டை வந்து அப்படியே வந்து கொஞ்சம் உட்கார வச்சு ஏ சரி நீ எதுக்காக வந்திருக்க இந்த நெகட்டிவ் தாட் எதனால வந்தது என்ன எமோஷனால வந்தது இதுக்கு என்ன ரூட் காசுன்னு உட்கார வச்சு பார்த்தா ஐயோ மறுபடியும் மறுபடியும் பூகம்பம் மாதிரி மேல 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 அப்படியே பெருக சான்ஸ் பெருகதான் செஞ்சதே தவிர ரூட் காஸ் கண்டுபிடிச்சா கூட அதை வந்து நம்மளால போக்க முடியல அப்போ அது இந்த பையன் பண்ண மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆர்ட் ஆஃப் நோயிங் ஒரு ஒரு விஷயத்தோட இயல்பை கத்துக்கிட்டோம் இயல்பு அந்த பையன் கத்துக்கிட்டான் கத்துக்கிட்ட உடனே எதை வேண்டாம்னு சொல்லணும்னு நம்மளுக்கு புரிஞ்சு போச்சு இப்போ சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் போனா போக 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 அது பழகிடுச்சு சோ அவனுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு சோ இந்த இடத்துல தைரியமோ இல்லைன்னா அன்பு காட்டுறதோ எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல இதே தான் நானும் இங்க சொல்றேன் அந்த ஆர்ட் ஆஃப் இக்னோரிங் இப்ப அந்த மனசு அப்படிங்கிற விஷயத்த நமக்கு தெரியணும் இப்ப இந்த மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ற நியூ 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 ஆட்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இது இப்பதான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மனசை பத்தியான உடனே புரிஞ்சிடும் இது வந்து கஷணத்துல நடக்கிற விஷயம்னு ஐயா சொல்லியிருக்காங்க உடனே புரிஞ்சிடும் இருந்தாலும் அப்பப்போ அப்பப்போ ஒரு
ஆனா ஒரு தடவை அதை இக்னோர் பண்ணுவோம் இக்னோர் பண்றது என்னன்னா உங்களோட போக்கஸ் அந்த நிமிஷத்துல அதுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் அதுக்கு போக்கஸ் பண்ணி இப்ப அந்த பையன் எப்படி வந்து அந்த சத்தத்துக்கு போக்கஸ் கொடுத்தானோ அதை கொடுக்காம அதை இந்த நாய் கத்தாம போச்சா கத்தாதும் செஞ்சது நம்ம வந்து அதை அதை வந்து போக்கஸ் அதுக்கு கொடுக்காம நம்ம வந்து இருக்கிற வேலை அந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும் ஏற்கனவே மெனக்கிட்டுன்னு ஒரு வேலையை நம்ம செய்யக்கூடாது அந்த டைம்ல என்ன தேவை அப்படிங்கறத நம்ம செஞ்சாலே போதும் சோ எப்பவுமே நான் எல்லா இதுலயும் சொல்றதா நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சக்தி கடவுள் கொடுத்துருக்க அதாவது ஜூம் பண்றது என்ன ஒரு இதை நம்ம ஜூம் பண்ணாலும் அது பெருசாகிட்டே இருக்கும் சோ ஒரு பிரச்சனையை வந்து நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஜூம் பண்றீங்களா இல்ல அந்த ப்ராப்ளத்துக்குள்ள சொல்யூஷன் ஜூம் பண்றீங்களான்னு நீங்க அடிக்கடி பாக்கணும் சப்போஸ் ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு சரி நான் நெகட்டிவ் தாட்டு கூட நான் வந்து இருக்கிறேன் அங்க பாத்தீங்கன்னா அதனால நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியுது அப்ப அதை நம்ம ஜூம் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை மனசுங்கிறதுக்கு வந்து இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு இதுல கேட்டாங்க அதாவது மனம் போல் வாழ்வு தானே நம்ம எடுக்கிற எண்ணங்கள் தானே நமக்கு வந்து வாழ்க்கையா மாறுது எனக்கு பயமா இருக்கு இப்படி ஒரு பயம் இருக்கு அப்படின்னாங்க அதாவது அங்கதான் நம்ம வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்றோம் அந்த வார்த்தை வந்து எண்ணம் போல் வாழ்க்கைங்கிறது ரைட்டு ஆனா எந்த எண்ணத்தை எந்த எண்ணத்தை நம்ம சாய்ஸ் எடுத்து நம்ம செயல்படுத்துறோங்கிறத முக்கியம் அது நம்ம கையில தான் இருக்கு எதை இக்னோர் பண்றதுங்கிறத நம்ம கையில தான் இருக்கு சரி இப்ப என் இக்னோர் பண்ணணும் பண்றதே எனக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னா இப்போ ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போறோம் அதுக்குதான் கடவுள் வந்து அறிவுங்கிற ஒரு பகுதியை நம்ம கொடுத்துருக்க இல்லைன்னா மனசுல இருந்து தாட்டு வர 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 அதை வந்து நம்ம நம்ம வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஏன் அறிவுங்கிற ஒரு செக்யூரிட்டி செக் அங்க கொடுத்துருக்காரு அந்த அறிவு தான் இப்போ ஏர்போர்ட் போறோம் அங்க போனோடனே முதல்ல எடுத்த உடனே நம்ம உள்ள போயிட்டோம்னா கண்டிப்பா வந்து செக்யூரிட்டி செக் நடக்கும் இந்த பொருளை எடுத்துக்கலாம் இந்த பொருளை எடுத்துட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு அஹ் இது இருக்கு சோ அவங்க வந்து தேவையில்லாத எடுத்துட்டு சரி இது இப்ப நீங்க கரெக்டா இருக்குங்க அதுல வச்சுட்டு போயிருங்க அப்படின்பாங்க இதே மாதிரிதான் நம்ம மனசுங்கிற பகுதியிலயும் அறிவுங்கிறது செக்யூரிட்டி செக் இந்த தாட் வேணுமா வேண்டாமான்னு உங்களுக்கே தெரியும் இத நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தெரியுது சரி தப்பி தவறி நீங்க ஜூம் பண்ணிட்டாலும் தப்பு இல்லை உங்களுக்கு அந்த கணத்துல ஓகே நான் இந்த வேலையை பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கறத இறங்கிக்கலாம் இதுல இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா இப்ப நான் வந்து எனக்கே நடந்தது ஆஹ் நான் சரவணன் கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையா நான் பேசிட்டு இருந்தேன் அவங்க ஒரே வார்த்தை சொன்னாங்க அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் நீ புரிஞ்சுட்டு அதை இக்னோர் பண்ணு அப்படின்ட்டாங்க அந்த ஒரு வார்த்தை இப்ப நான் அதையே டாபிக்கா பேசுறேன்னா எனக்கே ஆச்சரியமா தான் இருக்கு அந்த ஒரு வார்த்தையை ஒரு நாள் ஃபுல்லாமே நான் வந்து ஆஹ் இக்னோர் பண்ணணும் இக்னோர் பண்ணணும் இக்னோர் பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிட்டே ஆனா போக்கஸ் ஃபுல்லா எண்ணங்கள் மேலதான் இருந்துச்சு சோ நான் என்ன தான் அதான் சொல்ல வரேன் ஷிப்ட் அதுக்கான இம்மிடியட்டா போக்கஸ ஷிப்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல அதுக்கு அவ்வளவு வெயிட்டேஜ் தேவையில்லை வேல்யூ கொடுக்காதீங்க அந்த வேல்யூ கொடுக்க போய்தான் அது நம்மளோட எனர்ஜி அது வாங்கிட்டு அது நமக்கு இதாகுது சோ அது வந்து பிஸ்கட் போட்ட மாதிரி தான் அதை வந்து நம்ம செய்யாம அக உணர்ச்சிகள் வந்து தானா வரும் அது அதை வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது தெரிஞ்சாலும் ஒரு செக்யூரிட்டி செக் ஒரு பாஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு சூழ்நிலை வீட்டுல வருது ஒரு கோபம் பயங்கரமா நமக்கு வருது அந்த கோபத்தை காட்டுறதுனால சில இடங்கள்ல கோபம் காட்டுனாதான் அங்க வேல்யூ இருக்கும் சில இடங்கள்ல கோபம் காட்டுனாலும் வேல்யூ இருக்காது நம்ம அமைதி வந்து வேல்யூ ஆகும் சோ எந்த இடத்துல காட்டணும் கே காட்ட வேண்டாங்கிறத ஒரு பாஸ் எடுத்து நம்ம திங்க் பண்ணி அப்போ கே இங்க காட்டுனாலும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிட்டோன்னா இம்மிடியட்டா அந்த கோபத்தை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறோம் இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து நம்ம அமைதியாவே இருந்துட்டு அந்த சூழ்நிலை என்ன நடக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஈஸியா பாத்துக்கலாம் சோ இன்னும் வந்து என்னன்னா எல்லாமே பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட பெர்செப்ஷன் தான் நம்ம பெர்செப்ஷன் சூழ்நிலைய நம்ம மாத்த முடியாது எந்த விதத்துல இருந்தாலும் சரி அது புறத்துலனாலும் சரி அக்கத்துலனாலும் சரி அது வந்து நம்ம மாத்த முடியாதுங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒத்துக்கிடணும் பெர்செப்ஷனை மாத்துனா எல்லாமே மாறும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஆஹ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க மேம் எனக்கு நல்லா படிக்கிற எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு இருந்தாலும் எக்ஸாம் எழுதும் போது ஒரு பயம் வருது அப்படின்னாங்க அப்ப அந்த எக்ஸாம் வரும்போது ஒரு பயம் வருது அப்படின்னா இவ்வளவு நாளும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா கொஸ்டினுக்கு தான் ஆன்சர் படிக்கணும் அப்படிங்கிற தாட் தான் பசங்களுக்கு இருக்கு ஆனா ஆக்சுவலா நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கும் ஆஹ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து நம்ம வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்
சோ இப்ப வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணல தைரியத்தை கொடுக்கல குழந்தைக்கு எதுவுமே கொடுக்கல நம்ம பெர்செப்ஷனை மாத்தணும் அவ்வளவுதான் சோ பெர்செப்ஷன் மாறும் போது அந்த சூழ்நிலைய நம்மளால கையாள முடியும் இப்ப இந்த பையனுக்கு இருந்த பயம் அவங்க அம்மா கொடுத்த அந்த பெர்செப்ஷனை தான் மாத்துனாங்க வேற எதையுமே அவங்க மாத்தவே இல்லை ஆர்ட் ஆஃப் நோயிங்ல வந்து என்னத்தை நம்ம என்ன அவனுக்கு தெரியணும் இவனுக்கு நாய்னா என்னன்னு தெரியல அதோட குணம் தெரியல கத்துது கத்துது கத்துதுன்னு மட்டும் தானே சொல்றான் எப்படி வந்து அவனுக்கு புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அவனுக்கு அழகா சொல்லி கொடுத்தாங்க சோ அதே மாதிரி தான் நம்மளும் தான் அந்த மாதிரி இது பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம வந்து சில விஷயங்கள்ல அந்த மொமெண்ட்ல வாழாம நிறைய விஷயங்களை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் ஒரு ரெண்டு புத்த விச்சுகள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இத நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க ஒரு ஆத்த கர கடக்கிறதுக்காக முயன்றிருக்காங்க அந்த நேரம் ஒரு இளம் பெண் வந்து தண்ணி நிறைய போகுது எனக்கு பயமா இருக்கு நின்றுட்டு இருந்தான் அப்ப அவ ஒருத்தர் சொன்னார் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சீனியர் இன்னொருத்தர் வந்து ஜூனியர் அப்ப ஒருத்தர் சொன்னாரு என்னோட முதல்ல வேணா ஏரிக்கோமா நான் அந்த சைடு விட்டுறதுனால ஏரி போயிட்டார் சோ சீனியர் ஏரி இப்படி விட்ட உடனே அந்த இன்னொரு இவருக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு இவ்வளவு தூக்கம் ஒரு அரை மணி நேரம் நடந்து போயிட்டாங்க நடந்து போன அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அவரு வந்து சின்னவர் வந்து மனசு குறுகுறுன்னு இருக்கு கேட்டுருவோம் அப்படின்னு நம்ம இந்த மாதிரி துறவர நிலையில இருக்கும் போது நம்ம எப்படி நீங்க ஒரு இளம் பெண்ணை தூக்கிட்டு போலாம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்ப அவர் சொன்னார் நான் தூக்குன நிமிஷங்களோ ரொம்ப கம்மி ஆனா நீ ரெண்டு மணி நேரமா கிட்டத்தட்ட நீ வந்து அவர் அவ்வளவுதான் தூக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னாங்க அதே மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து அந்தந்த கட்டத்துல அதை பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அந்தந்த விஷயங்களை அந்தந்த கட்டத்துல முடிச்சிருங்க அதை கேரி ஃபார்வர்டு அதை கொண்டுட்டு அப்படியே போகாதீங்க அது புறத்திலேயே மேக்சிமம் வந்துட்டு அந்த ஸ்பாட்ல நம்ம முடிச்சுட்டு போறது நல்லது ஏன் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண 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 ப்ராப்ளம் நமக்கு தான் சூழ்நிலை என்னமா பேசினவங்களோ ஏதோ மாறிடுவாங்க பட் ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு தான் வரும் சோ அதனால அந்த நிமிஷத்துல ஒரு கஷ்டம் வந்ததா ஓகே அதோட அத அத விட்டுட்டு அது அந்த விடுறதே வந்து என்னன்னா அது அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம் இது இவ்வளவுதான் அப்படின்னு அக்செப்டன்ஸ் சொல்லலாம் இல்ல நான் இக்னோர் பண்றேன்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ண 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 நமக்கு வந்து ஒரு டைம்ல இது ஒரு கலையா மாறியது இக்னோர் பண்ண பண்ண ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இக்னோர் பண்ணி பாருங்க அப்போ ஓகே பரவாயில்லையே இப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபீல் பண்றேனே இது வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் வரும் மறுபடியும் வந்து ஒரு டிஸ்டர்ப் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அப்பவும் நீங்க இக்னோர் பண்ண ஆரம்பிச்ச அப்ப பண்ண பண்ண யூ வில் பிகம் அ மாஸ்டர் இன் இட் சோ இக்னோர் பண்றது ஈஸி உங்களை நீங்க ஜெயிச்சுட்டாலே அப்புறம் இந்த உலகத்தை நம்ம ஜெயிக்கிறது வந்து அவ்வளவு பெரிய இஷ்டமே கிடையாது ஏன்னா நம்ம தான் நினைச்சிருக்கோம் நம்ம மனசே நம்ம பேச்ச கேட்க மாட்டேங்குறது தானே பிரச்சனையே சோ அதனால நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எவ்வளவு தூரம் இக்னோர் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு மட்டும் நீங்க அத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டுனா அப்புறம் நமக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஆஹ் ஐயாவோட புரிதல்ல இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க ஆஹ் அதுல ஏன் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க என்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா நானும் வந்து மெடிடேஷன் அப்புறம் வந்து செல்ஃப் அஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் சரி இவ்வளவு ட்ரை பண்ணி அதுல எப்படி இவ்வளவு நம்பிக்கையா இருக்க முடியுது அப்படின்னா இப்ப நம்ம நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறோம் நிறைய ஆத்தர்ஸ் படிக்கிறோம் எல்லாமே அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் எதை இக்னோர் பண்ணணும் எதை அக்செப்ட் பண்ணணுங்கிறது இருக்கு சரி இத எப்படி நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க எப்படி இதை வந்து இக்னோர் பண்ணாம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா என்னால வந்து நெகட்டிவ் தாட்டை தாண்டி வரக்கூடிய ஒரே வழி இது மட்டும்தான் எனக்கு புரிஞ்சுது என்னோட மைண்ட் கிளியரா சொல்லிச்சு இதை தவிர வேற எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப கிளியரா இருந்தேன் அது மட்டும் இல்ல அதை வந்து சில நேரம் சில நேரம் அதாவது நான் அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓ நம்ம இப்படி ஒண்ணுமே செய்யக்கூடாது சும்மா எரிங்கிறாங்களே இது எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிற டவுட் எனக்கு நிறைய தடவை வந்திருக்கு ஒரு தடுப்பு இல்ல உடனே எல்லாம் அந்த இது வரல ஆனா அந்த டவுட் கூட கொஞ்ச நாள்ல போயிருது அப்படிங்கறத நான் உணர்ந்தேன் அப்ப இதுல எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு ரொம்ப புரிஞ்சது சோ ஐயா புரிதல் கூட வந்துட்டு ஐயாவோட இதை மட்டும் நான் கருத்து எடுத்துட்டு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன்னா நிறைய விஷயத்த நான் வந்து அத வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து இக்னோர் பண்ணிட்டேன் இது இதுக்குள்ள மைண்டுக்குள்ளதே கிடையாது அப்படின்னு இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் இதுல என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க வந்து இப்ப நீங்க அதுக்கு நான் இப்ப ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ல ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து கஷ்டப்படுதாருன்னு வச்சுக்கோமே ஏதோ ஒரு இதுல மன மன இதுல ஏதோ ஒரு பயமோ
இது இல்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போக்கஸ் பண்ணுங்கிறதுக்கு நிறைய மெடிடேஷன் இருக்கு அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா மெடிடேஷன் போக்கஸ் பண்றதுக்கு இருக்கு ஆனா இக்னோர் பண்றதுக்கு யாருமே நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் மெடிடேஷன் பண்றீங்க நிறைய சவுண்ட் வருதுன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கிறாங்க ரைட் அதையும் பண்ணி பார்த்தா மெடிடேஷன் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் வந்துருது அடுத்தது மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க சரி மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்டா அப்படியே தூங்குறோம் கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபீல் பண்றமே இருக்கு ஆனா அதுவும் வந்து ஃபுல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா அதுவும் இல்ல ஏன்னா இப்படி மெடிசன் வந்து ஒரு மனசை மாத்திர எண்ணங்களை மாத்தக்கூடிய பவர் இருந்தா இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பேர் மனசை மாத்திருக்கலாம் யாருமே ஜெயில இருக்க மாட்டாங்க எவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம வந்து செஞ்சிருக்கலாம் சோ அவ அந்த பையன் எடுத்துட்டு போன கம்பு மாதிரிதான் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பாக்குறோம் எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு கடைசியில வந்துட்டு இப்ப செல்ஃப் அஃபர்மேஷன் நீங்க வந்து படுத்துட்டோ இல்ல உட்காந்துட்டோ நல் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் லைஃப்ல ஃபியூச்சர்ல என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுங்கிறாங்க சரி ஓகே அதை பண்ணலான்னு அப்பா போ பண்ணனா என்ன சொல்றது முதல்ல சூப்பரா இருக்கு ஓ நம்ம லைஃப் இப்படி எல்லாம் இருக்கும் போது ஆனா அதுலயே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வருது வந்து உடனே ஐயோ அது பழிச்சிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து அதையும் செய்ய முடியல சோ இப்படியேதான் வந்துட்டு நம்மளும் வந்து பயந்து 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 இக்னோர் பண்ணாத விஷயத்தனால நம்ம வந்து இவ்வளவு நிலைமைக்கு வந்திருக்கோம் டாக்டர்ஸ் அதுக்கு கொடுக்குற ஒரு பேரு அந்த டைட்டிலோட கொடுத்தனா ஓகே நம்ம ஏற்கனவே தான் நமக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை நினைச்சோமே இப்ப அவங்க பேர் கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளவுதான் இப்போ இந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு இப்ப நிறைய பேர் பேசும் போதே சொல்றாங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பிரச்சனை இருக்குங்கிறத பிரச்சனை இருக்குங்கிறத பிரச்சனை உருவாக்கி இருக்கும் பிரச்சனை உருவாக்குனது யாரு நம்ம தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ்க்கு வாங்க என்ன பிரச்சனை உருவாக்கணும் மனசுல வர்ற எண்ணங்களுக்கு அதிகமா வேட்டேஜ் கொடுத்து அதுக்கு நிறைய வேல்யூ கொடுத்து அதை உட்கார வச்சு அதுக்கு இது பண்றதுனால நம்மளால வந்து அதுல இருந்து மீண்டு வர முடியல அதே அப்பமே வந்துட்டு இக்னோர் பண்ணிருந்தோம்னா இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கவே செய்யாது ஆனா இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இதுல எல்லாருக்குமே நல்ல புரியுது மனசுனா இப்படிதான் இருக்கு அந்த இக்னோர் பண்ற இடத்துலதான் பிரச்சனையே இருக்கு ஆனா அத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க வந்து இது விழுந்தாலும் பரவாயில்ல இது கொஞ்ச நாள்ல நான் எந்திரிச்சிருவேன் அத இப்ப உங்களுக்கும் எங்களு அதாவது இந்த மாதிரி இந்த புரிதல்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நீங்களும் விழுவீங்க நாங்களும் விழதான் செய்வோம் விழாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது இதுல அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அதான் விழா இந்த புரிதல் வந்தா யாருமே விழ மாட்டாங்க பிரச்சனையே வராது அப்படியே ஹாப்பியஸ்ட் டு த ஹாப்பியஸ்டா இருப்பாங்கன்னு யாருமே கிடையாது எல்லாருக்குமே பிரச்சனை வரதான் செய்யும் அதை ஹேண்டில் பண்றது ஒவ்வொரு பேருக்கும் மாறும் அந்த மெச்சூரிட்டி வரும் இப்ப நிறைய பேர் நம்ம குழந்தைங்களுக்கே சொல்லுவோம் ஒன்ன விட வயசுக்கு மூத்த அவங்க கிட்ட பழகுங்க அவங்களுக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கும் அப்படின்னு அனுபவம்னா தெரிஞ்சுக்கிறது அனுபவம் கிடையாது எதை தெரிஞ்சுக்கிடணும் எதை தெரியக்கூடாது எதை வந்து விடணும் எதை விடக்கூடாது அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சிருக்காங்க அதனாலதான் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து அவங்க கிட்ட அந்த அனுபவம் வர வர எப்படி வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஏஜ் ஆக அந்த அனுபவம்னா அந்த மெச்சூரிட்டி அது வர்றதுக்கு காரணம் வந்து ஒவ்வொரு திருக்கும் விழுந்து விழுந்து எந்திக்கும் போது ஒவ்வொரு புரிதல் ஏற்படும் சோ விழுறதே வந்து புரி நல்ல புரிதல் ஏற்படுறதுக்கு தாங்கிறத மட்டும் நீங்க அப்படியே நம்பினா போதும் அந்த நம்பிக்கை இருந்தா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஒண்ணு ஒன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாவோ இதாவோ தெரியாது முதல்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த இக்னோர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுல் எஃபர்ட்டோட நம்ம நினைக்கிற காரியங்களை நல்லபடியா செஞ்சு அதுக்காக மென்டல் எனர்ஜி நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ அஹ் இதுல வந்து நான் என்ன ஃபைனலா சொல்ல வர்றதுன்னா நீங்க வெயிட்டேஜ் கொடுக்காதீங்க அதுக்கு ரொம்ப வேல்யூ கொடுக்க வேண்டாம் வந்தா வந்துட்டு போகுது அதுவா வருது அதுவா போகுது இது போகுதே போகுதே இது வருதே வருதே நினைச்சாலும் தப்புதான் அது போகுதா போகுதான்னு பார்த்தாலும் தப்புதான் ஏன்னா இது அங்க நமக்கு வேலையே கிடையாது பாக்குறதும் வந்து நம்ம ஜூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அங்க ஏதோ உட்காந்து அதுல இருந்து கவனம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் சோ இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஃபீல் வருது ஐயோ நம்ம இப்படி இருக்கோமே என்ன இம்மிடியட்டா உங்களுக்குள்ள அடுத்து நான் என்ன வேலை பார்க்கலாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத பாருங்க சரி அந்த வேலை செய்யும் போது மேம் வருது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா இருந்துட்டு போட்டுமே அதுவும் ஒரு ஓரமா இருக்கட்டும் நம்ம வேலை ஒரு பக்கம் நடக்கட்டுமே எத்தனை இதனா எத்தனை விஷயங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு முடியலனாலும் கூட நம்ம இன்னொரு விஷயத்த பண்ணிதான் ஆகும்னா பண்றோம் அதே மாதிரி தானே இது யாருக்கு தெரிய போறது இல்ல நல்ல வேலை யாருக்கும் வந்து நம்ம நம்ம நினைக்கிறது தெரியாத இருக்க வரைக்கும் நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் சோ நீங்க இக்னோரிங்
அஹ் இதை வந்து ஒரு தவறா நினைக்காதீங்க உங்க மேல உங்க போக்கஸ் விழுறத வந்து தவறா நினைக்காதீங்க ஏன்னா சில பேருக்கு தாட்ஸ்னாலே என்னன்னு தெரியாது ரெண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம மேல அவங்க நான் அவங்க தான் மேலேயே என்ன போக்கஸ் பண்றதுனே தெரியாது நினைச்சதா பேசுவாங்க நினைச்ச மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா அவங்க சந்தோஷமா தானே இருக்காங்க அப்படின்னு அடுத்த கொஷின்ஸ் வரும் அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் வந்தா அவங்களால அதுல இருந்து எப்படி வெளிப்படணும் வெளியே வரணும்ங்கிறது தெரியாது ஆனா உங்களால இந்த புரிதல் வந்ததுனால நீங்க ஈஸியா வெளியே வந்துருவீங்க ஓகே இதான் நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து கொஞ்சம் ரியாக்ட் ஆயிட்டேன் சரி இனிமே இதுல இருந்து நான் ஒரு லெசன் கத்துக்கிறேன் சோ எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து தெரியுது இந்த தான் நான் தப்பு பண்றேன்னு தெரியுது இது தப்புன்னு கிடையாது இப்ப ரொம்ப நேரம் அது கூட நம்ம டிராவல் பண்ண தெரிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து டக்குன்னு அதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டாலே போதும் அதுவே வந்து அக்செப்டன்ஸ் ஒரு வகையில சொல்ல போனா இக்னோர் பண்றதுக்கும் ஈக்குவல் ஆயிடும் சோ அந்த இக்னோர் பண்றதே ஒரு கலைன்னு நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சாலே நம்ம நம்ம லைஃப் வந்து வேற லெவல் கொண்டு போவோம் ஏன்னா வந்துட்டு அஹ் அன்வான்டட் தாட்ஸாலதான் அன்வான்டட் எமோஷன்ஸ் கொடுக்கிற அன்வான்டட் வெயிட்டேஜாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் நமக்கு வருது சோ அஹ் இக்னோரன்ஸ் இக்னோர் பண்றது வந்து இக்னோர் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய கலை அதை நம்ம வந்து நம்மளே வந்து ஒவ்வொரு தடுப்பு செய்யும் போது இவ்வளவு என்ஜாய் அது எப்படி ஒரு தடவை பிளஸ் மார்க் எடுத்த பிறகு ஒரு சந்தோஷம் வருது அதே மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் வரும் உடனே அந்த சந்தோஷத்தை தக்க வைக்கவும் முடியாது அடுத்தது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நீங்க டைமிங் பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்டுலம் மாதிரி முதல்ல பாஸ்டா போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் அதே மாதிரி இதுலயும் நடக்குங்கிறது என்னோட முழு நம்பிக்கை ஸோ ஹோப் இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஏதோ ஒரு வார்த்தைகள் வந்து இல்ல ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ குழந்தைங்களாகட்டும் கத்து கொடுக்கறதுல இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து தயவு செய்து எதை இக்னோர் பண்ணணுங்கிறதே நீங்க சொல்லி கொடுத்தா குழந்தைங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வளருவாங்க மன உணர்ச்சியை பத்தி கண்டிப்பா நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும் எது தேவை எது தேவை இல்லை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்ம சொல்லும் போதுதான் குழந்தைங்களுக்கு புரியும் திடீர்னு இதை செய்யாத அப்படி நம்ம சொல்லும் போது அவங்களுக்கு கோபம் தான் வரும் ஆனா எதை கத்துக்கிடணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதே இடத்துல ஆர்ட் ஆஃப் நோயிங் ஆர்ட் ஆஃப் இதுவையும் நம்ம வந்து இக்னோரிங் நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம ஃபீட் பண்ணி அதனாலே நம்ம கஷ்டப்படுத்துற வேண்டாம் சோ இது இதை வந்து இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங்க இனி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது கேட்கணும்னா நீங்க கேட்கலாம் ஜெரால் சார் சொல்லுங்க ஓகே சார் முடிவுகளை எடுத்துக்கோங்க முடிவுகள் எடுத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு அதை வந்து டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட விட்டுட்டு நீங்க வாட்டுக்கு உங்க வேலையை பாருங்க அப்படிங்கிறாங்கல்ல அந்த முடிவுகள் வந்து ஒரு டைம் தான் எடுக்கணுமா இல்ல வந்து நம்ம நினைவுக்கு வரும்போதெல்லாம் எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா வந்து அது வந்து ஒரு டைம் எடுத்துட்டு விட்டோம்னாலுமே அத அதாவது இப்ப வந்து ஒரு எண்ணம் வருது அந்த எண்ணம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதை அப்படியே விடுறோம் ஆனா எண்ணம் அந்த எண்ணத்துக்கு சார்ந்த ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செயல் செய்யக்கூடாது இனிமே இவன் ஏற்கனவே ஒரு செயல் செய்திருக்கோம் அந்த செயல் அந்த செயல் வந்து பிடிக்காத செயல் அது அதோட மனப்பதிவுகள் வந்து திரும்ப திரும்ப எண்ணமா வருது அது வந்து வெறும் எண்ணம் தான் நினைச்சு நான் விட்டுட்டு இருக்கேன் அது இனிமே செய் அந்த செயல் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம்ல அது வந்து ஒன் டைம் எடுத்தா போதுமா இல்ல மல்டிபிள் டைம் எடுத்துக்கலாமா இல்ல உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் அது கஷ்டம் கொடுக்கற மாதிரி அதாவது முடிவு கண்டிப்பா எடுத்தே தீரணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்ப சில நேரம் நீங்க ரொம்ப பிஸியா இருந்தீங்கன்னா அந்த தாட் வந்து நீங்க கண்டு நீங்க அதை பெருசுப்படுத்தாம நீங்க போயிடுவீங்க ஆனா தனியா இருக்கீங்க அந்த டைம்ல வந்தா நம்ம அப்ப வேணா நீங்க மறுபடியும் அதாவது இப்படி இப்படிதான் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அதான் நீங்க பல திருப்பு கூட எடுத்துக்கலாம் தப்பே கிடையாது எனக்கு வந்து இந்த பழக்கத்தை பண்ற சரி அந்த பழக்கம் சம்பந்தப்பட்ட தாட்ஸ் வந்தாலும் அத பழசை ஞாபகம் என்ன நினைச்சிருந்தோம் இதை பத்தி அப்படி நீங்க வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்க மனசே உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் இதுல நீங்க முடிவு எடுக்கிறது இல்ல நீங்க என்ன நினைச்சீங்கன்றதுக்கு அதுவே வந்து கொடுக்கும் அது நீங்க முடிவு அங்க கூட நீங்க முடிவு எடுக்கலாம் அதுவே ஒரு சொல்யூஷன் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குது 
இது எப்படின்னா ஆஹ் அந்த செயல் வந்து ஆஹ் மேபி அது அது வந்து ஒரு படத்திலேயோ இல்ல ஒரு ஒரு மூன்றாவது நபர் பேசும்போது அந்த ஒரு பேச்சு அந்த பேச்சு கேட்கும் போதோ இல்ல வந்து படங்கள் மூலியமா பார்க்கும் போது அது சார்ந்த எண்ணங்கள் வருது அது வந்து மனதோட வேலையை அதுதான் பிரதிபலிக்கிறது தான் ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ஏதா ஏதோ ஒரு பொருளை ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கல்ல பார்த்தாலுமே அதை சார்ந்து ஒரு எண்ணம் வரத்த செய்யும் அது நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு போறோம் ஆனா இப்ப வந்து அந்த இப்ப அந்த செயல் சார்ந்த எண்ணம் வரும்போது நான் அப்போ வரைக்கும் முடிவு எடுத்துக்கலாம் தானே அது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பா எடுக்கலாம் அதாவது நீங்க பயப்படுற விஷயத்த நான் பயப்படுறது இல்ல நான் பயப்படுற விஷயத்துக்கு நீங்க பயப்படுறது கரெக்டா ஆமா அப்போ அதே மாதிரி இப்ப முனிராஜன் இவங்களுக்கு வந்து என்னோட முனிராஜன் இருக்கிற உங்களோட சோல் அதாவது நீங்கள்ங்கிறது வந்து பேர் போட்டிருக்கோம் அவ்வளவுதான் அந்த இதுல வந்து உங்களோட நீங்க புரிஞ்சுக்க என்னோட இயல்பு இந்த மாதிரி ஒரு இதை பார்த்தாலோ இத மாதிரி வந்தாலோ வரும் எனக்கு இப்படி ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு நீங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நான் முடிவெடுக்கணும் முடிவெடுக்கணும் நினைக்கிறத விட ஆமா இப்ப நீங்க வந்து அஹ் இப்போ இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கன்னா நான் உங்களை பத்தி அவங்கள பத்தி கேக்குறேன் இவங்கள பத்தி சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு நான் கேக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இயல்பை நீங்க சொல்லீங்களா அதே மாதிரிதான் உங்களை நீங்க எடுத்துக்கோங்க நான் இப்படி ஒரு இது இருக்கு எனக்கு முதல்ல ஆமா நான் இப்படிதான் இருப்ப எனக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணங்கள் வர்றதா சரி ஓகே நம்மதான் அப்படிங்கறத நீங்க முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்துட்டாலே நீங்க முடிவெடுக்கணும் சொல்லும் போதே என்ன ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் நடக்குது அதுக்கு நான் ஏதோ போய் முதல்ல போய் வேலையை பாக்குறேன் அங்கேயே நீங்க ஒரு கையில ஒரு வேலையை எடுக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஹலோ கேக்குதா ஆன்லைன் அவுட் போயிட்டாரு நினைக்கிறேன் ஓகே சோ நம்ம அந்த இடத்துல வந்து முடிவு எடுக்கணும்ங்கிறது வந்து ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டனா அடிக்கடி எடுக்கணுமா இல்ல அந்த மனசே வந்து நமக்கு ஆறுதல் சொல்றதுக்காண்டி தான் ஒரு முடிவுங்கிற இடத்துக்கே வரும் சோ கையில அந்த இதை எடுக்காம நம்ம வந்து விட்டுட்டாலே போதும் சரி என்னோட இயல்பு எனக்கு இதை பார்த்தா பயம் வரதான் செய்யும் அப்படிங்கறது ஏத்துக்கிட்டா போதும் Thank you. வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு அது இந்த செஷன் மட்டும் இல்ல வேற எதை பத்தினாலும் நீங்க மனசு சார்ந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆஹ் அதை பத்தி நம்ம பேசலாம் சோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் கிடைக்கும் இதுல வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்ப நம்ம பகவத் மிஷன்ல நிறைய பேர் பேசுறோம் ஆஹ் ஒருத்தங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க நீங்க <laughs> ஒவ்வொருத்தர் பாக்குற விதம் அந்த விதங்கள் வந்து சில பேருக்கு சில இதை சொன்னா டக்குனு புரியும் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்டோரிஸ் மூலமா சொன்னா புரியும் சோ இந்த பெர்செப்ஷன் மாறினா பிரச்சனைகளும் மாறும் அதுதான் கண்ணோட்டம் மாறணும் அவ்வளவுதான் நம்ம கண்ணோட்டத்தை மாத்துறதுலதான் பகவத் மிஷன் வந்து இவ்வளவு ஜூம் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் இதோ ஒண்ணு நம்ம பிரெயின் வந்து கேச் அப் பண்ணிக்கிறோம் சரி யாரோ இது ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க
உணர்ச்சி வரும்போதும் ஒரு அடிஷனலா நம்ம அந்த ஒரு மென்டல் ஆக்சன் ஸ்டெப் இருக்குங்க மேம் அந்த பாயிண்ட் இன்ன கொஞ்சம் மைனூட்டா நம்ம இன்னோ டீடைல்டா கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ண இன்ன கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏனா நான் நான் எப்படி இத எடுத்துக்கறேன்னாங்க மேம் மென்டலா நம்ம உள்ள எதுமே பண்ண முடியாது அகத்தல எதுமே பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லி ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணிரறோம் கேட் எல்லாம் மூடிரறோம் ஆனா இப்போ நம்ம மறுபடியும் வந்து ஒரு எண்ணம் உணர்ச்சி வரும்போதோ இல்ல வந்து அத நம்ம வந்து அத ஆல்டர் பண்ற மாதிரி அத நீங்க அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஒவ்வொன்னா போய் டிக் கொடுங்க ஒவ்வொன்னா போய் இப்ப நம்ம அந்த போக்கஸ் வந்து உள்ள கொண்டு போயிட்டோம்னாலே அது நம்ம வந்து அது நம்ம உடம்ப பாதிச்சிருது இப்ப பயத்தை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணும் ஐயா சொல்லிட்டாங்க இப்ப மேம் சொல்லிட்டாங்க இக்னோர் பண்ணும்னு சொன்னோம்னாலே அந்த பயத்துல ஃபுல் போக்கஸ் ஆயிருது சோ அந்த கவனம் வந்து நமக்கு அது எப்படி இது பண்ணாலும் மேம் அக்செப்ட் பண்ணாலும் சரி இக்னோர் பண்ணாலும் சரி நம்ம அத போய் டச் பண்ணனாலே அது நமக்கு பாதிச்சிருது இல்லையா கரெக்ட் அந்த ஒரு மைனூட்டான ஒரு அது நம்ம ஒதுங்கணும் அது ஒரு சின்ன லைன் தான் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன லைன் தான் டிஃபரன்ஸ் அதாவது இப்போ அந்த இப்போ நீங்க தெரிஞ்சிட்டீங்கல நான் சொன்னா இப்போ இக்னோர் பண்ணுங்க அக்செப்ட் பண்ணுங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு அறிவுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவ்வளவுதான் அதாவது இது வந்து என்னன்னா இவ்வளவு நாளும் மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னே நமக்கு தெரியல இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவ்வளவுதான் சோ அஹ் ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல அதுக்குள்ள நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்கு என்ன நடக்குன்னே அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன் இப்ப அந்த அறிவுக்குத்தான் அறிவுதான் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதே தவிர மனசு தெரிஞ்சுக்கிடாது மனசு அது இன்னும் அதோட வேலையை பாத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த அறிவோட தலையிடல் தான் அந்த போக்கஸ் பண்றதுனாலதான் இவ்வளவு வருதுங்கறத மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது புரியுது அந்த புரி புரிதல் நிலையோட நிப்பாட்டிக்கிறோம் இதுக்கு மறுபடியும் நம்ம வந்து அதான் நான் சொன்னேன் வருதா வருதான்னு பாக்குறதும் அங்கேயும் நம்ம ஒரு ஏதோ வேலை பாக்குறமே தான் இருக்கு போகுதா போகுதான்னு பார்த்தாலும் அதுவும் ஒரு வேலை பாக்குறமே ஜஸ்ட் உள்ள வந்து இதுதான் நடக்குது ஆஹ் இந்த இடத்துல இப்ப ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்றேன் ஆஹ் இப்ப ஒரு கோபம் ஒரு சூழ்நிலை வருது நமக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துருச்சு சரி இவ்வளவு நாளும் இந்த புரிதல் வருதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா ஏன்டா எனக்கு இந்த பயம் வருது முதல்ல இந்த பயத்தை வந்து பயப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் ஆனா இந்த புரிதல் வந்த பிறகு மனசுனா எல்லாம் வரதானே செய்யும் அந்த அறிவு வந்து அந்த பயத்துக்கு ஒரு உண்மையான நிலைய நம்மகிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போகும் சோ அவ்வளவுதான் வித்தியாசமே தவிர இதை வந்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றத விட நான் என்ன சொல்லணும் அக்செப்டன்ஸ் தான் இதுக்கு ஒரே வலிங்கிறதான் மெயின் சோ இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு இக்னோர் பண்ணுங்கிறது நீங்க உங்களோட உங்களோட எண்ணங்கள் உங்களோட கோல் என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டேன்னா இக்னோர் ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் அதுவுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசுல நடந்துரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போறேன் ஓகே இன்னைக்கு காலையில இருந்து எனக்கு ஏதோ நெகட்டிவா ஃபீல் பண்றேன் எனக்கு ரொம்ப இதாகலாம் அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா உடனே இமிடியேட்டா நான் ஏதோ போய் செய்யறேன் வைக்கிறனால எதுவுமே கிடையாது சரி இன்னைக்கு எனக்கு ஸ்பீச் கொடுக்கணும் இது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுகிட்டதுனால என்னோட கோலை நோக்கி நான் போயிடுவேன் சோ அதுதான் வித்தியாசம் சோ இதனால நம்ம இக்னோர் பண்ணுங்க அத வந்து ஒரு செயலா நீங்க நினைக்கவே நினைக்காதீங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பாக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து ஹார்ட் பீட் வந்து ஹார்ட் வந்து இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுது கையில வச்சு கைய வச்சு பாக்கும் போது தான் நமக்கு உணர முடியுது ஓ ஒர்க் ஆகுது ஆனா அடிக்கடி போய் நம்ம பாக்குறது இல்ல இப்ப ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம் அஹ் கிட்னி இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுது இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹார்ட் பீட் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறோம் ஓகே இதை ஓடும் போது நம்ம உணர்வோம் ஓடி வந்துட்டோம்னா ஹார்ட் பீட் பட படி அப்ப நம்ம உணர்வோம் நார்மல் டைம்ல இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி ஏதாவது பண்ணிட்டு நம்ம உணர மாட்டோம் ஆனா நமக்கு தெரியும் ஓகே ஹார்ட்னா இப்படிதான் இருக்கும் அது ஓடுனா இவ்வளவு ரொம்ப ஸ்பீடா சவுண்டு வந்து நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் அதே மாதிரி நீங்க வந்து இது என்னது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இத பண்ணுங்க அத பண்ணுங்க நம்ம சொல்ல சொல்ற வார்த்தைகள் வந்து ஏத்துக்கோங்க ஏத்துக்கிடுங்க அப்படிங்கிற இப்ப முன்னாடி கேட்டாங்கல்ல அதான் முடிவு எடுக்கணுமா அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு என்னோட இயல்பு இதுதான் மனசுனா இப்படி அதுல என் இயல்பு இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் thank you ma'am okay thank you uh-huh. 
உணர்வுக்கு <laughs> 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 ஆமா உணர்வுங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு தெரியுது அது வந்துட்டுன்னு தெரியுது அது ஓரளவுக்கு அது வந்து சேமா தான் நம்ம சொல்ல முடியும் உணர்வு இந்த உணர்வு வந்தனாலதான் அந்த உணர்ச்சியா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்ப அப்புறம் இன்னொன்னு கேட்டிருக்கேன் இப்ப வந்து வெளி புறத்துல ஒரு எவ்வளவோ எண்ணங்கள் தோணாலுமே புறத்துக்கு அந்த எண்ணம் சரிபட்டு வருமா எனக்கோ பிறருக்கோ மனதாலேயோ உடம்பு உடலாலேயோ துன்பம் விளைவிக்காத ஒரு செயலா இருக்குன்னா அது நான் செய்யலாம் இதுதானே கரெக்டான ஒரு ஒரு ஒழுங்குமுறையான ஒரு இது செயல் பிறருக்கும் நமக்கும் அது வந்து பிரச்சனை கொடுக்காதுன்னா நம்ம செய்யலான்னு கேக்குறீங்களா ஆமா கண்டிப்பா மத்தபடி ஒரு நாளைக்கு நீங்க யாருக்கிட்ட கேட்டாலும் சரி நீங்க ஃபுல்லா நீங்க பாசிட்டிவா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது ஒரு நாள்ல ஒரு பத்து நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு ஏதோ ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒரு நாலு தாட்டு தான் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் மீதி ஃபுல்லா மேக்சிமம் நெகட்டிவா தான் இருக்கும் மனசால ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டான் இவன் இப்படி போயிடணும் அப்படி அப்படி ஏதோ ஒண்ணு தப்பா நினைச்சிட்டோம்னு நினைச்சு தாட்டா வந்தது வந்த அப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து அவர் அப்படி நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஆனா வந்து அதை செயலை கன்வெர்ட் பண்ணாமே நம்ம நிறுத்திடலாம் அதுவே போதும் அது நீங்க சொல்ற இக்னோரன்ஸ் இந்த வகையில கூட எடுத்துக்கலாம் தானே நினைச்சுப்பேன் ஒரு விஷயத்த ஒரே ஒரு விஷயம் தான் மனம் தானா ஏங்கிறது அவ்வளவுதான் அதுல கான்செப்டே இல்ல அத சொல்றதுக்கு நம்ம வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு வழிகள் எத்தனை அப்படிங்கறதுல வாட் இன்ட்ரெஸ்டட் மீ வாஸ் புறக்கணித்தலுக்கு வந்து ஒரு கலைங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தது வந்து இட் வாஸ் வெரி நைஸ் இட் டெம்ஸ் டு ஃபாலோ இட்ல கலைன்னு சொல்லிட்டோம்னா அப்புறம் நமக்கு அதை ட்ரை பண்ணி பக்கத்துல ஒரு ஆர்மை கூடுதலா வரும் இல்ல சோ அந்த முயற்சி வந்து தான் இருக்கு அழகமா வெரி நைஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஏன்னா எதையுமே அதுதான் நம்ம முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி சொன்ன புறக்கணித்தல் வந்து தப்பு நம்ம ஒருத்தரை இக்னோர் பண்ணக்கூடாது வைக்க கூடாது அப்படின்னு இக்னோரன்னே ஒருத்தரை புறக்கணிச்சாலே அது தப்புங்கிற மாதிரி நினைச்சுதான் நம்மளால செய்யப்படுறாம ஆயிடும் ஆனா சில விஷயங்கள்ல இக்னோர் பண்ணாதான் நம்ம லைஃப கொண்டு போக முடியும் பிளஸ் அவங்க அது புறத்திலேயும் சரிதான் அகத்துல வந்து தேவையில்லாததான் இது தேவையில்லாத கேள்விகள் ஏதாவது இருக்குதா எல்லாருக்குமே நல்லா புரிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டியது இருக்குதா என்னையா சார் கேக்குறீங்க ஆமா இல்ல சார் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தா ஆன்சர் பண்ணலாம் சுரேஷ் வந்திருக்காரு சொல்லுங்க சார் கேக்குதா சாரி நானே மியூட் பண்ணிட்டேன் என்ன இப்ப ஆடுபிள்ளா இருக்கா 
மையக்கருவே வந்து மனோங்கிறது சொல்லிட்டே தான் இருக்கும் அத நம்ம ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு டிரான்சாக்சன் மாதிரி அத கவுண்டர் நம்ம பண்ணணுங்கறத கட்டாயமே கிடையாதுங்கறதானே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் ஆக்சுவலா நம்ம செல்ஃப் டாக் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு என்னமோ ஆன்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கோங்கிற பேர்ல சாட்டரிங் பண்ணி நம்ம கேஆர்டிக்கா ஆயிட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து அத நம்ம கண்டுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தர மாதிரி ஆனாலும் நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராக்ரஸ் ஆகணுமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு இண்டிகேட்டர்ங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது இல்ல நம்மளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சந்தேகத்தன்மை இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு நம்ம இந்த புரிதல் நம்மளுக்கு ஆழமா உள்ள ஏறிடுச்சா அப்படிங்கிற அந்த காட்ரையல் வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிற ஒரு 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 இண்டிகேஷன்ஸ் பர்சனலா தெரியறதுக்கு ஏதாவது அறிகுறிகள் இருக்கா இல்ல ஹவு வுட் யூ சஜஸ்ட் அதுதான் வேற ஒண்ணு இல்ல ஏன்னா இதை வந்து இன்கிரைன் பண்ணிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஒரு ஈஸியா சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் ஆனா பர்சனலா நம்ம மேனுவர் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் ஐ திங்க் தர் இஸ் ஃபார் பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் திஸ் அப்ரோச் அப்படிங்கறது நம்மளுக்கே நம்ம பேக் பண்ணிக்கிட்டா தான் வந்து வி ஃபீல் வி ஆர் அந்த ரைட் ட்ராக் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இது ஐநூ ரொம்ப இருக்கு <laughs> 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 நம்ம ஏதோ ஒரு பாத்வே நம்ம ஒவ்வொரு குரு மகான் சொல்றதையும் நம்ம கேக்குறோம் ஒவ்வொன்றும் ட்ரை பண்றோம் பட் சீக்கிரம் ஆகாததுனாலதான் வந்து இந்த சர்ச் இஸ் கோயிங் ஆன் கரெக்ட் இல்லையா சொல்லுங்க Uh, இதுல வந்து நீங்க கேக்குறது வந்து என்னன்னா நான் இதுக்குள்ள இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து எப்படி இதுல வந்து நான் ப்ராக்ரஸ் ஆயிட்டு இருக்கேனா அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க சோ இதுலயே வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வைக்கிறோம் அதாவது நான் ப்ராக்ரஸ் ஆகுறானா ஆகலையான்னு ஆனா அஸ் நான் இதுல இருந்து நான் பார்த்தது என்னன்னா உங்களோட செயல் வந்து சிறப்பா இருக்கும் அதுதான் நீங்க உங்களை வந்து மத்தவங்க சொல்லுவாங்க பரவாயில்லையே முன்னாடி இப்ப நீங்க வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கீங்களே நீங்க எடுக்கிற முடிவை அடுத்தவங்க பாராட்டுவாங்க நீங்க செய்யற செயல் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா உங்க போக்கஸ் வந்து இப்ப வந்து அங்க இருந்து செயலுக்கு மாறிடுச்சு செயலுக்கு மா மாறும்போது அந்த செயல் வந்து ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதா இருக்கும் சோ ஆஹ் நீங்க ப்ராக்ரஸ் ஆகுறீங்களா ஆகலையாங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பரவாயில்ல முன்னாடி விட நீங்க ரொம்ப இதா இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா பே சொன்னீங்க அந்த விஷயத்த அப்படின்பாங்க சோ என்னோட விஷயத்துல நான் பார்த்ததுன்னா நானே என்னைய பார்த்தேன் எப்படின்னா என்னோட செயல் வந்து நல்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லா விஷயங்களையும் டீச்சிங்லயும் சரி மற்ற வீட்டுல இருக்கிற போது சரி என்னோட செயல் வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஆனா நான் முதல்ல டிஃப்ரென்ஸ் நோட் பண்றது விட மத்தவங்க என்னை கரெக்டா நோட் பண்ணி சொன்னதை நான் பார்த்தேன் சோ நீங்க ப்ராக்ரஸ் ஆகுறீங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் அங்கேயுமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இது வந்து நம்ம ரன்னிங் ரேஸ்ல ஓடல இல்ல நம்ம பாடி ஜிம் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணல பட் ஸ்டில் ஒரு மனசுல வந்து ஒரு தோணுது நம்ம எப்படி இருக்கோம் இதை கரெக்டான பாதை தானா அப்படின்னு தோணுது சோ அதனால சொல்றேன் நம்மளோட செயல் வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் பைனலா மத்தவங்களுக்கு தெரியறது நம்ம செயல் தானே நம்ம எண்ணங்களை விட இப்ப நிறைய பேர் சொல்றேன்னா என்ன நினைச்சு சொன்னா நீங்க தப்பா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்போம் அங்க வந்து நீங்க சொல்றது நினைக்கிறது சொல்றத விட நினைக்கிறதெல்லாம் யாருக்கு தெரியப்படுறது உங்க செயல் தான் நீங்க யாரும் காட்டப்போகுது சோ செயல் கரெக்டா இருந்துட்டாலே இங்க ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லையா சோ செயல் நல்லா இருக்கும் 
அதுதான் மெயின் நமக்கு வேணும் லைஃப்ல வந்து நம்ம செயல் கரெக்டா இருக்கும் தாட்ஸ் என்னனாலும் வந்துட்டு போகுது எவ்வளவு நேரம்னாலும் இருந்துட்டு போகுது எப்படினாலும் வருது அதை பத்தி நம்ம கவலை கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை இல்ல அதுல நம்ம ப்ராக்ரெஸ் ஆயிட்டு இருக்கோமான்னு சொன்னா ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாள் டவுன் ஆகும் அதுவும் இயல்பு தான் அதை அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கணும் ஆனா செயல் அது அந்த செயல் ஏன் நல்லா வருது அப்படின்னா இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப முன்னாடி ஒருத்தங்க கேட்டாங்க ஆஹ் இதெல்லாம் பண்றோம் பண்றோம் தெரியுதா இது வந்து ஈஸியா வரக்கூடிய ஒரு வழி இது வந்து இருக்கு இப்படிதான் இயங்கிட்டு இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம வந்து ஆமா இதை போட்டு எதுக்கு நம்ம போட்டு மனச போட்டு உழைப்பிட்டு இருப்பான நம்ம அடுத்ததுக்குள்ள போவோம் அப்படின்னு நம்ம செய்யும் போது அந்த செயல் அது முது வரைக்கும் என்னன்னா செயலுக்குள்ள அவ்வளவு போக மாட்டோம் ஆஹ் இதை சரி பண்ணிட்டு அப்புறம் செயல் பண்ணுவோம் நினைப்போம் அங்க அதுக்குள்ளயும் அந்த செயலே முடிஞ்சிருக்கலாம் இல்ல பண்ணாம போனதுனால நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது ஆஹ் அது ஒரு போரமா இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணுவோம் இதுவே ஒரு பெரிய ப்ராக்ரஸ் அது பண்ண பண்ண மத்தவங்க நம்மளுக்கு சொல்ல நம்மளே நம்மளை வந்து பாராட்டிக்கிறத பாராட்டுக்கும் போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் நல்லாகும் அப்புறம் வந்து உறுதிப்பாடு அதிகமாகும் ஓகே இந்த புரிதல் நாள் நான் இவ்வளவு நல்லா வந்திருக்கேனா அப்படிங்கிறது தெரியும் வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா முடிச்சுக்கலாமா ஓகே சார் நோ ப்ராப்ளம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அடுத்த ஓடை நோசை அடுத்த பகுதியில நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஒரு நல்ல டாபிக்கோட டாபிக்கும் சரி அந்த இயல்பு எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஆனா நம்ம சொல்ற விதத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துல புரியும் அந்த ஒரே ஒரு மோட்டோல தான் நாங்களும் செயல்பட்டு இருக்கோம் அது எப்படியாவது இதை அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு வந்து ஒரு டீச்சிங்ல இருக்கிறனால நான் சொல்றேன் ஒரு 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 முப்பது பேர் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அதுல ஒரு பத்து பேருக்கு புரியலன்னா ஒரு விதத்தை கையாண்டு அந்த பத்துல அஞ்சு பேருக்கு புரிய வைப்போம் மீதி இருக்கிற அஞ்சு பேரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்கள மெருகேட்டி வேற விதத்துல சொல்லி புரிய வைப்போம் பைனல் வந்து எல்லாருமே இதை புரிஞ்சுக்கிடணும் அவ்வளவுதான் சோ அதுக்காக தான் இந்த முயற்சி சோ ரொம்ப மிக்க நன்றி புரிதல் <laughs> 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 அதோட முடிஞ்சிருச்சு அவங்க ஞானம் ஆயிராங்க இன்னொரு செக்ஷன்ல உள்ளவங்க ப்ரோக்ரசிவா அது போகுது ஆமா சோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அட்லீஸ்ட் அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் சம்திங் சொல்லலாம் நீங்க இல்ல அது கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி அவங்க வந்த அவங்க வளர்ந்த விதம் அவங்க பார்த்த அனுபவங்கள் இதுதான் டிஃபரன்ஸ் ஆகும் இப்ப அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் இப்ப வந்து ஒரு சிம்பிள் லேமன் வேர்ட்ஸ்ல சொல்லும் போது நமக்கு வந்து நிறைய பேர் அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆஹ் அதை வந்து கொஞ்சம் அதிகமா காண்பவன் நடக்கிற அனுபவிப்பவன் இப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் சொல்லும் போது சில பேருக்கு புரியும் இப்போ பிஹெச்டி படிச்சவங்களுக்கு இல்ல பேர வேற ஏதாவது பண்ணவங்களுக்கு அவங்க லெவல்ல போய் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம்ல அதே மாதிரி தான் இதுல வந்து லெவல் எவ்வளவு நாள் போகுது அது பிரச்சனை இல்ல பைனலா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல அதுதான் மெயின் யூ நீங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
அதாவது இக்னோர் பண்ணணும் அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது ஒரு ஆக்ஷனா எடுத்துக்காம ஓகே இவ்வளவுதானா ஓகே இங்க இதுதான் நடக்குது அப்படி மேல் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்க அறிவு இப்பமே ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கும் அத செய்ய செய்ய இதையே கலைனு நான் வந்து சொன்னேன்னா புறக்கணித்தல் அது இக்னோர் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வர்றதுக்கு தான் அத கலையா எடுக்கும் போது அது ஒரு சந்தோஷமா நம்ம செய்வோம் அதுக்குதான் நம்ம நான் அதை வந்து இக்னோரிங் இஸ் அன் ஆர்ட்னு நான் சொன்னேன் தேங்க்யூ அடுத்த ஒரு இதுல சந்திப்போம் நன்றி